Patuloy ang pagdos-dos ng bilang ng mga seafarers sa Pilipinas. Pangunahin dahilan ay sa author ng libro na may pamagat na Uncovering Seafarers, Mental Health, Shattering the Stigma, Fostering Change na si Captain Jesser Cordova ay ang problema sa kondisyon sa pag-iisip ng mga marino. There's a fall of deployment of around 105,000 Filipino seafarers. The main point there, the main, the main reason why there's a fall of deployment is Ship owners in principles are transferring to other nations like Myanmar, uh, uh, Indonesia, India, Russian. It's because they see a problem with the Filipino seafarers. Right now, Filipino seafarers are expensive. But number one reason is the mental health, the behavioral safety. Sabi ni Cordova, malaki ang impact sa ekonomiya ng bansa ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga marino na idinideploy ng foreign employers dahil sa naturang usapin. The very core reason why I want to I, I have I wrote this book is to give awareness to all seafarers. Right now as well, it may affect uh, our nation's economy. It will affect the number of uh, Filipino seafarers uh, deployment. Right now, there's a cut of deployment. There's a fall of, of, of deployment for Filipino seafarers. So it's critical. It's really critical. Sa pamamagitan ng libro na kanyang inilunsad, naniniwala si Cordova na makatutulong ang gobyerno para paunlarin ang mga pulisiya na tutukon sa mga pangangailangan na nasa hanay ng maritime industry. Gigit ni Cordova na isa ring mental health awareness advocate na kung magkakaroon lamang na maayos sa kondisyon sa pag-iisip ang mga marino habang sila'y nakasampa sa barko ay mas mapag-iibayo pa naman ito ang kanilang profesyon. Batay sa pinakahuling pag-aaral ng WHO o World Health Organization, abos sa $1 trillion ang nawawala sa global economy kada taon dahil sa pagkawala ng productivity bunsod ng mental health issues, depression at anxiety ng mga marino. Ricky Brosas, Rajin Quaran, Weber Benta, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nagusisa.